এখন দেখবেন বাংলা ভিশন সংবাদ আমন্ত্রণ বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি শাকিলা সোহান শুরুতে ইবিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিভিন্ন অভিযোগে খালেদা জিয়ার তিন আসন সহ ঐক্যফ্রন্টের অনেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল দণ্ডিতরা নির্বাচনে অযোগ্য হাইকোর্টের আদেশ আপিল স্থগিত খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের প্রমাণ ভোটের আগেই হেরে গেছে বিএনপি মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রমাণ হচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব বললেন বিএনপি নেতারা তবুও ভোটের মাঠ না ছাড়ার ঘোষণা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত এবারের নির্বাচনে আগ্রহী তিন হাজার পঁয়ষট্টি জনের মনোনয়ন যাচাই বাচাই শেষ হবার পথে গোপালগঞ্জ তিন ও রংপুর ছয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বাতিল করা হয়েছে ফেনী এক ও বগুড়া ছয় ও সাত আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মনোনয়ন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা মনোনয়ন জমা দেন গোপালগঞ্জ তিন ও রংপুর ছয় আসনে দুটি আসনেই তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এদিকে খালেদা জিয়া সাজাপ্রাপ্ত পুলিশের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ফেনীতে তার মনোনয়নপত্রটি বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা বগুড়া ছয় ও সাত আসনেও খালেদা জিয়ার মনোনয়ন বাতিল হয়েছে বগুড়া ছয়ে বৈধ ঘোষণা করা হয় দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মনোনয়নপত্র সাজাপ্রাপ্ত ও ঋণ ক্লাপি সহ নানা কারণে চট্টগ্রামের সাবেক মন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও তার ছেলে সহ বিএনপির বেশ কয়েকজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয় চট্টগ্রাম ছয় রাওজান আসনে বিএনপির গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম চার রাওজান আসনে তার ছেলে সামির কাদের চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিল হয় বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ও সার্টিফিকেট না থাকায় চট্টগ্রাম আটে বিএনপির প্রার্থী মোর্শেদ খানের মনোনয়ন বাতিল হয় নাটোরে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও জাতীয় পার্টির আলাউদ্দিন মিধা সহ ছয়জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে ঋণ খেলাপি হওয়ায় টাঙ্গাইল চার ও আট দুটি আসনেই মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকির জনসমর্থনের তথ্য সঠিক না থাকায় কুড়িগ্রাম চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এই সরকারের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন এ আসনে সাতান্ন জন প্রার্থীর ১৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে হবিগঞ্জ একে গণফ্রমের প্রার্থী অর্থনীতিবিদ রেজা কিবরিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে ঋণ খেলাপির অভিযোগে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় রাজশাহীতে তথ্য গোপন করায় বিএনপির প্রার্থী দলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আমিনুল হক ও জামাতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মজিবুর রহমান সহ আটজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয় হলফনামায় সই না থাকায় পটুয়াখালী তিন আসনে গোলাম মাওলা রনির মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় ঋণ খেলাপি হওয়ায় বিএনপির আরেক প্রার্থী মোহাম্মদ শাহজাহান খানের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে ময়মনসিংহ তিনে সূত্র প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয়জন সহ নয় জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় ময়মনসিংহ চারে জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদ সহ বিএনপির তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় খাগড়াছড়িতে বিএনপির প্রার্থী ওয়াদুদ ভুইয়া ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী সমীরণ দত্ত চাকমা সহ পাঁচজন এবং কুমিল্লায় আঠারো জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় এছাড়া বাতিল হয়েছে বগুড়া চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আলোচিত হিরো আলমের মনোনয়নও বাতিল হওয়া প্রার্থীরা তিন দিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন 
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তার আগামী তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিব বরাবর আবেদন করতে পারবেন বেগম জিয়া সাজাপ্রাপ্ত পুলিশের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ উত্থাপনের প্রেক্ষিতে ফেনী এক বগুড়া ছয় ও সাত আসনে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তারা ঋণ খেলাপের অভিযোগে হবিগঞ্জ এক ও গণফোরামের প্রার্থী অর্থনীতিবিদ রেজা কিবরিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এদিকে ঢাকায় মনোনয়ন বাতিল হয়েছে ঢাকা এক আসনে বিএনপির খন্দকার আবু আশফাক ও ফাহিমা হোসেন জুবলির ঢাকা দুয়ে বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমান পাঁচে সেলিম ভুইয়া ঢাকা ছয়ের ইশরাক হোসেন ঢাকা নয়ের আফরোজা আব্বাস সাজা স্থগিত হলে যে কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন হাইকোর্টের একক বেঞ্চের দেয়া এমন আদেশ স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ এর ফলে দণ্ডিত কেউ এবারে নির্বাচন করতে পারবেন না সকালে আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ আদেশ দেয় বিএনপির পাঁচ নেতার আপিল শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের এক দ্বৈত বেঞ্চ আদেশ দিয়েছিল বিচারিক আদালতে দুই বছরের বেশি সাজা হওয়ার পর দণ্ড স্থগিত হলে নির্বাচনে অংশ নেয়া যাবে না কারামুক্তির পাঁচ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সাত সদস্যের আপিল বেঞ্চ এ বিষয়ে কোনো আদেশ দেয়নি তবে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের আরেকটি একক বেঞ্চ আদেশ দেয় দণ্ড স্থগিত হলে যে কেউ নির্বাচন করতে পারবেন এর বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশকে এমন সিস্টেমে নেওয়া হয়েছে আগামী নির্বাচনে যেই আসুক দেশের উন্নয়ন কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না ব্যবসা বাণিজ্য আরও সহজ করতে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেন তিনি সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে এসব মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন কেউ কেউ অবহেলার চোখে দেখলেও উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে পরিচিত পেয়েছে বাংলাদেশ এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে বর্তমান সরকার বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে এর জন্য বিদেশি কূটনৈতিক মিশনে শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক কূটনৈতিক কার্যক্রম জোরদারে সরকারের নির্দেশের কথাও জানান তিনি বলেন ব্যবসার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে সরকার সব সময় আন্তরিক দু হাজার পনেরো ষোলো বর্ষে বিভিন্ন খাতের ছাপ্পান্নটি প্রতিষ্ঠানকে এবার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি দেওয়া হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিলের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম ও প্রেসিডিয়াম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান সকালে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কমিশনের সাথে প্রায় দুই ঘন্টা বৈঠকের পর তারা এ মন্তব্য করেন বলেন প্রার্থী হিসেবে সবাই সমান আইনের চোখে দলীয় প্রধান বাড়তি গুরুত্ব পায় না বলে জানান এইচ টি ইমাম বলেন প্রশাসনের রদবদল করতে বিএনপি যে দাবি করছে তা অবান্তর বিএনপি নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সমাবেশ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরই নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে করেন এইচ টি ইমাম প্রধানের বিষয় নয় এটা একজন দণ্ডিত ব্যক্তির ব্যাপার এবং এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় নাই সকলের জন্যই প্রযোজ্য আমি তো মনে করি এই প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর হচ্ছে এতে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড আছে সকলের জন্য আইন একই রকম দ্যাট ইজ লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড কেউ বোমা মেরে বোমা মেরেছে মানুষ পুরি হত্যা করেছে আর আমরা সেই সময় মানুষকে সাহায্য করেছি এই দুটো তো লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড হতে পারে না লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ডটা কথাটা আসে আইনের ক্ষেত্রে আজকে প্রমাণিত যে আইনের ক্ষেত্রে লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড আছে নির্বাচনের পঁচিশ দিন আগে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আন্দোলনের হুমকি দুঃস্বপ্নের নামান্তর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের তিনি বলেন বিএনপি জয়ী হলে প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা জাতির কাছে স্পষ্ট করতে না পেরে ভোটের আগেই হেরে গেছে দণ্ডিতরা যে দলেরই হোক তাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়া উচিত নয় বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর কার্যালয়ে তিনি এসব কথা বলেন তার দাবি নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলেও বিএনপির নানা অভিযোগ তুলে প্রমাণ করছে তাদের জনভিত্তি নেই বিদ্রোহী হলেই আওয়ামী লীগ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হবে বলেও উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের 
দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব তা প্রমাণ হতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মধুর আহমদ তিনি বলেন এরপরও বিএনপি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবে না প্রমাণ করবে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না সকালে নোয়াখালী জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের একথা বলেন ব্যারিস্টার মধুদ এ সময় তিনি আরও বলেন দেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই তারপরও বিএনপি শেষ দিন পর্যন্ত নির্বাচনে থাকবে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করতে সরকার গায়েবি মামলায় বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে বলেও অভিযোগ করেন ব্যারিস্টার মওদুদ যেহেতু গণতন্ত্রে বিশ্বাস আমরা এই নির্বাচনে আছি নির্বাচনে থাকবো শেষ দিন পর্যন্ত কিন্তু এটা প্রমাণ করার জন্য যে দলীয় সরকার অধীনে যে নিরপেক্ষ একটা সুস্থ নির্বাচন হতে পারে না এটা দেশের মানুষ এইবার সবচেয়ে ভালো করে বুঝবে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেছেন বেগম খালেদা জিয়ার সহ বিএনপি নেতাদের মনোনয়নপত্র বাতিল বেআইনি ও দুরভিসন্ধিমূলক একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে জোর করে ক্ষমতায় থাকতেই পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি নয়াপলটনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন নির্বাচন বাঞ্চালের জন্য সরকার দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করেছে নির্বাচনী পরিবেশ ভীতিকর করে তুলতে এবং বিরোধী দল শূন্য নির্বাচনী মাঠ তৈরি করতেই বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে জনগণকে ভোট থেকে দূরে রাখার জন্য সরকার পরিকল্পিতভাবে ভোটের পরিবেশ বিনষ্টের পায় তারা করছে নির্বাচন কমিশন অন্ধ হয়ে সরকারের পক্ষে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন বিএনপির প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিলের নিন্দা জানান তিনি যে এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত দুরভিসন্ধিমূলক বেগম খালেদা জিয়ার যে বিপুল জনপ্রিয়তা সেই জনপ্রিয়তার কারণে তাকে নির্বাচন থেকে দূরে সরানো এবং দলের যারা জনপ্রিয় তাদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য সরকার যে দুরভিসন্ধি করেছে যে নীল নকশা করেছেন সেই নীল নকশা তারা করে যাচ্ছেন অবিলম্বে আপনার তাদের নির্বা তাদের যে মনোনয়নপত্র সেগুলো গ্রহণ করুন সরকার পরিকল্পনা করেছে যে একতরফা নির্বাচন করবে গায়ের জোরে নির্বাচন করবে এবং জোর করে ক্ষমতায় থাকবে নেচ্ছি সিভিসি টাইল সংবাদ বিরতি সাথেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের পর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে টঙ্গী বিশ্ব ইস্তেমার ময়দানে নিয়ন্ত্রণ দুই ছাত্র নিখোঁজের দাবি মুসল্লিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত প্রাণহানি চলছে এই শান্তি চুক্তি কোনো একক দলের কৃতিত্ব নয় বললেন সন্তুলার মা গাজীপুরের টঙ্গি বিশ্ব ইস্তেমা ময়দানে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনার পর ইস্তেমা ময়দান এখন স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে এদিকে ফেলে যাওয়া মালামাল নিতে আসা মুসল্লিদের দাবি তাদের দুই ছাত্র নিখোঁজ পুরো ইস্তেমা এলাকার পরিবেশ এখন স্বাভাবিক এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় আহতদের বেশিরভাগই স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে গেছেন শনিবার ইস্তেমা ময়দানে আধিপত্য ও নেতৃত্ব নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের পর একজন মুসল্লি মারা যান আহত হন দুই শতাধিক পরে বিকেলে পুরো ইস্তেমা ময়দানের নিয়ন্ত্রণ নেয় পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন মাইকিং করে মুসল্লিদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তাড়াহুড়ো করে বেডিং পত্র ফেলে ইস্তেমা ময়দান ছেড়ে যাওয়া মুসল্লিদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তাদের মালামাল ফেরত দেওয়া আজ দুই ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির একুশ বছর পূর্তি কিন্তু বাইশ বছরে এসেও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই বন্ধ হয়নি সংঘাত সংঘর্ষ বিশ বছরে চারটি পাহাড়ি সশস্ত্র গ্রুপের সংঘাত ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘাতে সাড়ে সাত শতাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে চলছে গুম অপহরণ রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে দেখুন একটি রেক্স রিপোর্ট প্রায় দুই দশকের সংঘাত বন্ধে উনিশশো সালের এই দিনে সরকার আর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সই হয় পরের বছর উনিশশো সালের দশ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে সন্তুল আরমার অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতির সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন কিন্তু 
পাহাড়ে শান্তি ফেরেনি ওই দিনই জনসংহতি সমিতি যে এস এস বিভক্ত হয় গড়ে উঠে সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফ এগুলো মতাদর্শের কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে জড়িয়ে পড়ে নানা সংঘাতে শান্তি শক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হয় আমরা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারবো না সুখ শান্তি নাই দেশে তাদের তাদেরও মারামারি হানাহানি আর অনেক কিছু আছে এখানে সরকার চাইলে সব কিছু সমাধান দিতে পারে বাঙালি সংগঠনগুলো শুরু থেকে এই চুক্তিকে অসাংবিধানিক বলছে সরকার যদি কাজ করত তাহলে অবশ্যই এই এলাকায় শান্তি আসতো এবং শান্তি শান্তি যখন আসবে বিপুল পরিমাণে এই এলাকায় উন্নয়ন হবে বলে আমি আশা করি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি চুক্তি সম্পাদনকারী আঞ্চলিক দলগুলোর সদিচ্ছারও প্রয়োজন বলছেন পাহাড়ি আর বাঙালিরা সরকারের ভেতর থেকে একটি কয়েকটি অংশ এখানে চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে পূর্ণাঙ্গভাবে নেই বলে জনগণের ধারণা এর মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মকর্তা সরকার তো আছেই যাদের সাথে আঞ্চলিক সংগঠনগুলো আরও বেশি এগিয়ে আসলে আরও পাহাড়ে আরও বেশি বেশি সম্পৃতি এবং শান্তি ফিরে আসবে বলে আমরা মনে করি সরকার পক্ষের দাবি চুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে চুক্তি বাস্তবায়নের দাড়ি কমা সীমে কোনো অগ্রণতা বাদ দেবেন না সুতরাং এই সরকার যদি চলমান থাকে ধারাবাহিকতা থাকে আগামীতে অবশ্যই বাদ বাকি যেসব গুলো বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি আমি আশা করি অবশ্যই এগুলো বাস্তবায়িত হবে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নতুন সরকার পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়নে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেবে প্রত্যাশা পাহাড়ের বাসিন্দাদের নাসরিন গীতি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করলেও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরেন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা মনে করেন চুক্তির মূল বিষয়গুলো এখনও অবাস্তবায়িত থেকে গেছে এবং তা বাস্তবায়নের কোনো সম্ভাবনাও আর নেই পার্বত্য চুক্তির প্রক্রিয়া প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলেই শুরু হয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন কোনো একক দলের কৃতিত্ব এটা নয় সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জাতীয় নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত এক আলোচনায় সন্তু লারমা একথা বলেন পার্বত্য চুক্তির প্রধান দাবি ছিল কার্যকর আঞ্চলিক পরিষদ কিন্তু বাস্তবে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও তার চেয়ারম্যানের ক্ষমতা একজন পুলিশ কনস্টেবলের চাইতেও কম বলে মন্তব্য করেন সন্তু লারমা তিনি বলেন সরকারের ইন্ধনে ও পরিকল্পনায় পাহাড়ে এখন অনেক সশস্ত্র গোষ্ঠী ত্রাস সৃষ্টি করে যাচ্ছে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন পাহাড়ি মানুষদের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ অমানবিক ভাবে বলা সেটা হলো যে বাংলাদেশের যারা বর্তমানে সরকার নেতৃত্ব দেন তথা যারা শাসক গোষ্ঠী আছেন তাদের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না খুবই নারায়ণগঞ্জে গুলিতে হাসান নামের একজন নিহত হয়েছে র্যাবের দাবি তাদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিশটি মামলা রয়েছে র্যাব জানায় ভোরে শহরের আলামিন নগর এলাকায় এই বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় তাদের দুই সদস্য আহত হয়েছেন তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয় ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি ও ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে নিহত হাসান শহরের দেওভোগ পানির ট্যাঙ্কি এলাকার বাসিন্দা হাসানের বিরুদ্ধে তিনটি হত্যা তিনটি অস্ত্র ডাকাতি ও মাদক সহ বিভিন্ন অভিযোগে বিশটি মামলা রয়েছে প্রতিটি মামলায় সে ওয়ারেন্ট ভুক্ত পলাতক আসামি ছিল বলে নিশ্চিত করে র্যাব দেশের বিভিন্ন জায়গার আরো কিছু খবর নিয়ে এখন দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা পাঁচ ও ছয় আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মত বিনিময় সভা হয়েছে দুপুরে কেডি ঘোষ রোডের দলীয় কার্যালয়ে খুলনা জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ সভা হয় ফরিদপুর চার আসনে ভাঙা উপজেলা বিএনপির সভাপতি ইকবাল হোসেন সেলিমের মনোনয়নের দাবিতে তার সমর্থকরা সংবাদ সম্মেলন ও কাফনের কাপড় পরে সড়ক অবরোধ করে সকালে জেলার ভাঙা উপজেলার বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সড়কে কর্মসূচি পালিত হয় টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে মাওলানা সাতপন্থীদের হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে নাটোরে দুপুরে তাবলিগ জামায়াতের মুরব্বী জুবায়ের পন্থীরা নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে কর্মসূচি পালন করে এ সময় অবিলম্বে হামলাকারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানায় বক্তারা গাজীপুরের শ্রীপুরে এক মাদ্রাসার পরিচালকের হাতে নয় বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয় এ সময় অভিযুক্ত শিক্ষক পালিয়ে যান সকালে মাওনা বাজার এলাকায় মদিনাতুল উলম মাদ্রাসায় ভাঙচুরের ঘটনা হয় 
খাগড়া ছড়িতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে পার্বত্য চুক্তির 21 তম বর্ষপূর্তির উৎসব সকালে পার্বত্য জেলা পরিষদে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন ট্রাস্ট ফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা এমপি বর্ষপূর্তির উদ্বোধন করেন পরে একটি শোভাযাত্রা শহর স্কয়ার শাপলা চত্বর হয়ে টাউন হলের সামনে গিয়ে শেষ হয় পার্বত্য শান্তি চুক্তির 21 তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বান্দরবানে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে চিকিৎসা সেবা ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে এর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে র‍্যালি বের হয় বর্ষপূর্তির উদ্বোধন করেন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কৈশোরলা ভারতীয় ব্যবসায়ী নেতা ভবতোষ মজুমদারের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ রয়েছে বাংলা হিলি কাস্টম সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জানান নিহত ভারতীয় ব্যবসায়ী নেতার পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও শোকের অংশ হিসেবে ভারতের ব্যবসায়ীরা রবিবার বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ রেখেছে নোয়াখালে সোনাইমুড়ি পৌর ছাত্রদলের সভাপতি শহীদুল্লাহ লিটনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ জানায় রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে লিটনকে একদল সন্ত্রাসী মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে ব্যাপক মারধর করে পরে গুলি করে পালিয়ে যায় স্থানীয়দের সহায়তায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মোরশেদা রাসেল বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে বিভিন্ন অভিযোগে খালেদা জিয়ার তিন আসন সহ ঐক্যফ্রন্টের অনেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল দণ্ডিতরা নির্বাচনে অযোগ্য হাইকোর্টের আদেশ আপিলে স্থগিত খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের প্রমাণ ভোটের আগেই হেরে গেছে বিএনপি মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রমাণ হচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব বললেন বিএনপি নেতারা তবুও ভোটের মাঠ না ছাড়ার ঘোষণা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ টক টেন দেখা আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে